Hello xin chào À Mấy hôm nay à, có đọc những cái comment của nhiều người nói về cái vụ án tỉnh thất bồng lai á Thì à, mình thấy có rất là nhiều những cái comment như kiểu như là à, Đã tu thì ở đâu chả tu Đi tù tu cũng được mà Rồi gì à, à, Đề nghị xử kịch khung để làm gương à, 4 năm năm còn quá ít Phải 7 năm rồi có người còn đọc mồm đọc miệng bảo là phải trung thân mới xứng đáng thì tôi không hiểu những người này họ họ, họ chắc cuộc đời họ họ chưa biết thế nào là bất công họ chưa đụng phải cái chuyện gì là bất công trong trong cái cuộc sống của họ cho nên họ cảm thấy họ hả hê khi mà thấy một những người khác vướng vào cái vòng lao lý ngay cả khi họ không hiểu ớt giáp gì thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của tôi về cái vụ án Thiền Am ở tỉnh Thất Bồng Lai có liên quan đến con bò. Thì qua cái vụ án Thiền Am này cho chúng ta thấy điều gì? Và thực sự mà nói thì ai mới là con bò? Uhm. Nhiều người cứ chăm chăm chỉ chú ý đến một cái đối tượng bị gọi cho đó là con bò Thì nó chưa hẳn Mà tôi nghĩ nó còn nhiều nữa ừ. Tu thì lại thấy à, Những ai mà trong suốt 3 năm qua à, Lên án và miệt thị thiền am Hai cái tội loạn luân và lừa đảo Thì những người đó mới thực sự là bò <cười> Tại vì sao? Chỉ có bò thì người ta mới xỏ mũi vô người ta dắt Thì những người mà mà bị truyền thông dắt mũi trong 3 năm qua Để mà mình có cái suy nghĩ hiểu sai về thiền am Thì có khác gì con bò đâu Theo tôi được biết thì có rất là nhiều người Không phải là họ họ dân trí thấp hay là họ trình độ hạn hẹp Mà họ mới nghĩ thiền am là có một cái tội tài đình như thế đâu à, Trên facebook của tôi cũng có một số bạn bè Ừ, ban đầu thì cũng rất là ủng hộ Thiền Am Sau đó thì nghe lời của chị Hằng à, Tố cáo Thiền Am thế là quay qua tin 180 độ Và công kích lại Thiền Am Và có một cái thái độ rất là Nói chung là quay phát 180 độ Thậm chí họ còn dùng những cái hình ảnh mà dân mạng nó chế biếm, nó châm biếm Cụ ông, ông cụ Tùng Vân Rồi đưa những cái lời lẽ, một câu chích gì đó Họ cũng đem về tường, họ, họ xe lên thì có một lần tôi cũng nhảy vô tôi phản ứng Tôi bảo là sao lại lấy hình của ông cụ để đi rêu rao như vậy Khi mà mọi chuyện chưa ngã ngủ Thì họ vẫn nói với tôi là người ta đăng thì nó xe thôi Đó, tức là trong cái tâm trí của cái người xe đó Người ta cũng đồng tình cho rằng cái chỗ này nó sai trái thì họ mới xe Họ cũng coi thường cái chỗ này họ mới đem xe những cái tin xấu như vậy Chứ không có ai mà mình lại đi xe những cái câu nói châm biếm với một cái người mà mình tin tưởng rằng họ không xấu Rồi cũng có một số người cũng về hùa à, Nghe tin nghe nghe chị Hằng tố cáo Thiền Am thế này thế nọ Rồi chửi rủa Thiền Am không ra một cái gì hết Họ cũng về hùa họ cho đó là đúng Thủa ban đầu tôi cũng ủng hộ chị Hằng Cho tới khi chị Hằng nhúng mũi vào Thiền Am thì tôi dừng Tôi dừng lại Tôi nói chị này đã đi quá xa rồi À, chị Hằng, theo cái quan điểm của tôi, chị Hằng chỉ đúng khi mà chị tố cáo cái việc mà ông Võ Hằng Yên chữa bệnh Không có ai nhân chứng ra để để mà chứng minh rằng mình chữa bệnh Thì tới chỗ đó thì mình còn thấy đúng, mình còn theo mình ủng hộ Rồi ngay cả khi khi tới chị phanh phui ra cái à, nghệ sĩ Hoài Linh giam tiền thì cái nhờ cũng nhờ chỉ phanh phui cái đó thì dân chúng mới biết rằng Hoài Linh có giam tiền nhưng cái cách mà chỉ chỉ thể hiện thì lại chị lại vi phạm pháp luật đó là cái chỗ đó là trong cái đúng nó có cái sai thì chị đã dùng cái sai để mà chị nói ra cái đúng thì nó lại không đúng nếu như mà chị à, có một cái tin nội bộ nào đó biết chị nắm chắc rằng à, cái ông này ông giam tiền từ thiện thì thay vì chị đi tố cáo để cơ quan chức năng họ vào cuộc họ điều tra Thì lúc này chị sẽ không bị vi phạm cái tội là xâm phạm mà về cái quyền tự do riêng tư của người khác Còn cái cũng nhờ cái sự mà chị làm sai như vậy thì dân tình mới biết ra rằng ông kia còn sai hơn 
đó thì cái cái việc đó là có đúng có sai tức là cái gì chị làm có công thì mình vẫn ghi nhận nhưng mà riêng cái khi tới cho tới khi chị à, làm mọi chuyện rùm beng với thiền an thì tôi bắt đầu tôi mới suy nghĩ lại không tới đây là chị đã đi quá xa rồi chị không hiểu gì về thiền an mà chị chỉ nói một cách mà nói một chiều thì trước đó mọi người đã ủng hộ chị hẳn quá nhiều cho nên bây giờ chị nói gì thì mọi người cũng nghe đó là cái cách suy nghĩ của mọi người nhưng tôi thì khác trước đây tôi ủng hộ nhưng chưa tới khi chị nói về thiền an quá sâu là lúc đó tôi dừng lại tôi không còn ủng hộ chị nữa đó thì bây giờ qua cái vụ án thiền an này mọi người thấy cái gì với với cái suy nghĩ của tôi thì tôi nghĩ đây là thiền am cái sự hy sinh của thiền am cũng không uổng phí à, à tại vì trong trong suốt 3 năm qua biết bao nhiêu người à, nghe truyền thông dẫn dắt rồi để họ kết án cho thiền am về cái tội loạn luân và lừa đảo thì cho tới khi mà phiên tòa xử xong thì hai cái tội này không hề có trong bản án vậy thì những người trước đây đã từng kết án thiền am là loạn luân và lừa đảo thì họ nghĩ gì sau khi phiên tòa đã xử xong nhưng những người đó nếu như ai thật sự có lương tri thì họ sẽ tự nhận ra là à mình đã kết oan cho thiền am rồi nhưng những người mà họ hồ đồ thì họ chỉ nhìn vào kết quả là thiền am bị lãnh án phải đi tù thì họ vẫn cho rằng họ đúng nhưng mà họ không chịu so sánh là cái khi mà họ kết thiền am ở một cái tội khác còn bây giờ thiền am vẫn đi lãnh án ở một cái tội khác không có liên quan gì đến cái chuyện mà họ kết án thiền am cả nếu như họ chịu là người nhận nhận sai thì họ sẽ trước tiên là họ sẽ nhận sai là tôi đã kết án oan cho thiền am là ba năm nay tôi nghĩ rằng cái chỗ này nó loạn luân và lừa đảo và bây giờ nhìn lại thì thiền am không hề bị kết án bởi hai cái tội đó thì cái người từng kết án thiền am là phải tự nhận sai về mình mình đã hồ đồ kết tội oan cho người khác cái đầu tiên là cái người kết tội đó cần phải nhìn lại là bản thân họ đã sai rồi còn cái chuyện thiền am có đi tù thì cái chăng nữa thì cái đó lại là một cái vấn đề khác nó không có liên quan đến cái chuyện mà những người đã từng kết tội thiền am nha phải phân biệt rõ ngày xưa mình kết tội người ta ở cái tội gì thì bây giờ phải nhìn lại coi cái việc họ đi tù đó có đúng cái tội mình kết không còn họ họ vẫn đi tù nhưng mà đi tù một cái tội khác thì lúc đó mình cần phải xem lại xem à cái tội đó là tội gì chứ không phải là bây giờ chỉ cần nhìn kết quả là ngày xưa mình kết à, kết tội thiền am bây giờ thiền am đi tù là mình đúng không có mình không hề đúng mình sai mình mình sai trong đó mà mình không biết à, cho nên à, muốn kết tội người khác thì đầu tiên mình phải là người biết phân biệt đúng sai à, ngay cả khi ngày xưa mình kết tội người ta mà bây giờ mình vẫn không chịu thừa nhận cái sai đó của mình thì mình không có đủ tư cách để kết tội ai hết trước tiên mình phải nhận cái sai về mình là a à, ngày xưa mình đã từng kết tội thiền am oan mình sai mình phải nhận mình phải nhận cái sai của mình cái đã còn bây giờ thì Nga có đi tù là một cái tội khác Cái tội này thì bây giờ mình mình sẽ nhìn lại mình phân tích thêm một tí về cái tội này Thì đối với một cái tội mà chỉ chửi một người là ngu như bò Thì tôi thử hỏi trong cuộc đời mọi, mọi người Có bao giờ mọi người thốt ra câu nói Chửi một người khác ngu như bò không? Tôi nghĩ có đó có ngay cả bản thân tôi nè tôi tôi cũng thừa nhận là tôi cũng từng nói câu đó trong cuộc đời mình rồi đó nha thì cái từ ngu như bò đó nó là một cái cái câu cửa miệng văn hóa chửi mà đối với ở nước ta tôi thấy cái chuyện nó rất là bình thường mẹ bố mẹ chửi con à, bạn bè chửi nhau câu đó chửi rất là bình thường tức là đó là một cái văn hóa ứng xử mà từ bao nhiêu đời nay mình dùng quen miệng rồi nó là một cái câu cửa miệng quen miệng thôi mà nó trong một cái góc độ nào đó đối với ngay cả một người tri thức đi bây giờ người ta có nhìn nhận cái câu đó cũng hết sức bình thường chứ không có cái gì nào quá xấu xa nó không có xấu nó không có phạm tội nghiêm trọng đến mức mà phải đi tù hiểu chưa rồi à bây giờ nếu mà như vậy đi thì bây giờ mọi người chỉ cần nhìn lại đi thì nam bị kết án bởi vì chửi người khác ngu như bò thì mọi người nhìn lại bản thân mình xem vậy trong cuộc đời mình đã từng chửi người khác ngu như bò chưa nếu như vậy thì mình tương lai mình cũng sẽ cũng giống như thiền am mà thôi chẳng qua là cái người mình chửi nó không có thế lực thì mình thoát còn nếu mà một xui xui mà một ngày đi đêm có ngày gặp ma chửi ngay đúng cái người có số má đi
thì mình cũng sẽ bị bế y chang như thiền am thôi thì tại sao mình phải mừng khi mà thấy thiền am bị đi vô cái 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 đường lao lý chỉ vì một cái câu ngu như bò người ta nói là gì à, nếu không muốn điều đó xảy ra với mình thì đừng để điều đó xảy ra với người khác hôm nay mình nhìn thấy điều đó xảy ra với người khác trong khi bản thân mình cũng từng nói những cái câu đó với một người nào đó thì chẳng qua là mình hên thôi mình nói với cái người mà người ta yếu thế người ta không có quan tâm người ta không kiện mình thì mình không dính còn mai mai mốt mà mình nói chẳng qua mà dính ngay cái người mà người ta có số má đi người ta bế mình vô đó rồi lúc đó mình ngồi đó mình, 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 mình kêu cứu ai thì cũng giống như thiền an bây giờ vậy thôi thì cái chuyện đi tù tôi vẫn nói ngày xưa anh vợ cái chuyện đi tù không phải là tất cả những cái đi tù đều xấu mình phải coi cái nguyên nhân họ đi tù là gì có những người đi tù mà mình phải kính nể mình phải nể phục họ chứ không phải là cứ mình nghe người ta nói mình đi tù là mình 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 tỏ mặt mình khinh khi những cái người đi tù không không phải ai đi tù cũng xấu có những người đi tù chỉ vì họ quá tốt mà thôi nha đi tù nó có hai dạng một dạng là xấu đi tù một dạng nữa là quá tốt cũng phải đi tù đó <cười> thì đó mới gọi là những cái cái sự bất công trong xã hội tại sao mà có những người họ cũng rất là học cao hiểu rộng có tri thức nhưng mà tại sao họ vẫn cho rằng thiền an sai là bởi vì họ không có thâm nhập vào à, cái cuộc sống của thiền am họ khi mà thiền am xảy ra cái sự cố rồi họ chỉ nghe những cái thông tin đưa tin thôi và họ họ nghe những cái thông tin đưa tin đó thì họ cho rằng à, họ thiền am có làm thì có chịu nhưng không phải uhm, có những cái uh, tin tức thì uh, mình phải biết chọn lọc chứ không phải là mình chỉ nghe một chiều mình nghe một chiều thì mình mình có thời gian thì mình nên, nên đi kiểm chứng lại tôi nghĩ tất cả những người uh, mà um, không thể không biết thiền am là gì mà bây giờ tự nhiên nghe bản tin như vậy thì chắc chắn họ sẽ tin rằng thiền am là một cái tổ chức rất là xấu xa và nên uh, phải dẹp bỏ nhưng chỉ cần bạn bỏ thời gian ra bạn đi vô kênh youtube của họ bạn xem những cái clip họ làm thì tự bạn sẽ có đánh giá khác về thiền an à, nếu như một người xấu xa thì những cái clip mà họ làm á không có để lại giá trị gì cái thông điệp gì ở trong cái clip đó cả không hề có mang tính giáo dục được đâu tất cả những cái clip thiền am làm đăng lên mình thấy những cái cái vở diễn hài kịch ngay cả trong những cái cái phim mà thiền am làm á đều có những cái cái, cái cái tính giáo dục trong đó và thể hiện qua những cái nhân vật nhí họ họ đóng những cái vai như vậy là tự mình cũng nhìn cái nhân vật đó là mình cũng tự đánh giá được là như thế nào rồi chứ không phải là tự nhiên giờ một cái đứa trẻ ớt ơ rồi nuôi dạy không đến nơi đến chốn mà giờ kêu nó làm những cái bộ phim như là tây du ký đi vô coi tây du ký đi coi xong là sẽ phải phục sát đất mà phục các bé một thì các bạn phải phục cái người chỉ đạo người dạy dỗ những bé đó mười cơ đằng sau mới là bàn tay quyền lực tạo nên những cái đứa trẻ như vậy một đứa có thể đẻ ra có thể bẩm sinh nhưng không thể nào nguyên một dàn như tất cả đứa nào đi vô đó ra đều như nhau hết đào tạo một cách đồng loạt nếu như cái đứa này nó có tố chất nhân tài thì nuôi bảy đứa thì may ra có một đứa nó giỏi thôi những đứa kia nó phải uh, khờ khờ hoặc là gì đó mà bảo không nghe ngộ ngáo lần này không bao nhiêu đứa là bao nhiêu đứa vô đó năm đứa là năm đứa đều ngoan thêm hai đứa nữa bảy đứa là bảy đứa đều ngoan giờ chín đứa chín đứa cũng đều ngoan như nhau nó ngoan như nhau mà mới có hai tuổi là mà rèn được những cái cái đức tính mà người lớn như chúng ta bây giờ còn chưa có thì như vậy chỉ cần những cái sản phẩm như vậy thôi là nhìn là đủ biết đánh giá người ta là người đàng hoàng hay là người ta là người xấu rồi thì nếu như một người mà có một cái 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 sự chính kiến riêng của mình á, thì họ họ sẽ họ sẽ đi tìm hiểu chứ họ không có nghe ai chứ họ không có nghe họ phải đi tìm hiểu họ, nếu như họ nghe cái thông tin này sau bắt đầu họ sẽ phải đi tìm hiểu xem à họ nói có đúng không thiên hạ nói cái về cái chỗ này có đúng không ở đằng này mình không tìm hiểu mình không nghe gì hết mà mình cứ sồn sồn mình kết án họ thì bản thân những người kết án à, tịnh thất bồng lai loạn luân trong suốt 3 năm qua mới thực sự là những con bò chỉ có bò thì người ta mới xỏ mũi để người ta dắt vòng 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 nói như sao nghe vậy không có tư duy không có một cái chính kiến không có cái một sự xem xét nào hết trơn nếu như bạn không có thời gian để tìm hiểu người ta thì bạn kệ bạn nghe thôi bạn để đó bạn đừng vội kết án 
bạn nghe bên đây nói bên đây thì nam là loạn luân cái gì gì đó thì bạn cứ chờ đi chờ khi nào có bản án quyết định ra tòa đưa ra cái bản án đây loạn nó loạn luân đây thì lúc đó bạn hãy tin còn giờ bạn chưa chưa có cái thông tin gì chính thức thì bạn cứ biết rằng à thì ra là như vậy nhưng mà mình không có thời gian mình kiểm tra thì mình cũng đừng có kết tội người khác đó giờ tất cả những người kết tội thì nga ba năm qua loạn luân đó rồi bây giờ tòa xử xong rồi có thấy có kết tội loạn luân không rồi bây giờ mình những người từng kết tội đó thấy như thế nào có cảm thấy dây rứt và ân hận có có chịu nhận ra mình sai không tôi chỉ cần hỏi như vậy thôi thì tôi nghĩ cũng có rất là nhiều người từng kết tội thiền am loạn luân và lừa đảo trong suốt 3 năm qua đã nhìn ra được sự việc sau khi họ theo dõi phiên tòa họ chứng kiến cái phiên tòa kết tội bản án không hề có hai cái tội mà họ từng gán ghép cho thiền am thì chính họ đã ngộ ra rằng à thì ra bao năm nay mình nghe thông tin mà mình không có kiểm chứng để bây giờ rõ ràng trong cái bản án không hề có hai cái tội mà mình từng gán ghép cho thiền an thì điều này là gì giúp cho họ tỉnh ngộ ra ha sau này họ sẽ có kỹ năng trong cái việc tiếp cận thông tin thì đây tôi cho rằng thiền am đang làm một cái sứ mệnh của mình là thiền am đang chọn cái 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 trọng trách mà 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 thượng đế giao cho thiền am là phải hy sinh hy sinh để gì để đánh đổi lại biết bao nhiêu nhận thức của những người khác để bừng tỉnh ra nhìn ra được cái vấn đề là à thì ra không phải cái gì nghe thấy nhìn thấy cũng là sự thật mà cần phải có thời gian kiểm chứng nó nữa nha rồi trong cái bản án đó thì người ta lục những cái video mà thì nam quay làm phim về về um, lễ tết gì gì đó rồi có uh, Uh, quỳ lại ông ông thầy uh, ông nội thì cho rằng những cái hành động đó là làm gì xúc phạm rồi phỉ bán hay là cái gì đó uh, lợi dụng phật giáo để làm này làm kia đó thì cái chuyện này á thực ra á, nếu như mà một người lạy một người ở trong nhà của họ mà cũng đâu có cái gì đâu sai trái mà cũng đâu có tổn hại gì tới ai chừng nào mà người ta nhân danh đó là phật phật pháp tôi là phật pháp tôi đi ra ngoài để tôi lừa đảo người này người kia thì lúc đó người ta mới có tội còn tự một người khác kính trọng mình coi mình như lần là, là phật thì cũng đâu có sao trời ơi nhiều người cũng coi tôi là phật lắm á giống như là phật sống người ta nói gì bồ tát cứu thế <cười> đó gọi là gì à, quý nhân phù trợ quý nhân phù trợ nó cũng khác gì bồ tát đâu có rất nhiều người trong đời cũng từng cho những cái ân nhân của mình là bồ tát cứu thế Ừ, quý nhân phù trợ thì cái đó là người ta kính nể người ta kính trọng thì người ta cho là như vậy thôi nhưng mà bản thân cái người đó không tự xưng là bồ tát không tự xưng là bồ tát để nhân danh nhân danh đi ra ngoài làm bậy là được còn cái người khác trong lòng họ coi người này như vị bồ tát là cái đó là quyền của họ mình cái người này tốt với mình đối xử tốt với mình quá à, quý nhân giúp đỡ mình cưu mang mình thì người ta tự cho đó là bồ tát hay phật sống gì cái đó cũng bình thường thôi không có vi phạm pháp luật người ta đâu có dùng cái cái nhân danh đó để người ta đi lừa gạt người khác đâu còn tự một người kính nể mình để mà mà cho mình là những cái thần thánh như vậy vậy đó là quyền quyền của họ mà đâu có ảnh hưởng đến ai đâu không có vi phạm luật lệ gì chân mà cũng đem ra để xử được rồi à, à, bảo là gì à, tại sao là cạo đầu với lại tại sao lại mặc đồ của nhà chùa ừ, trong cái luật đó có quy định là người dân không được mặc áo lam À, tại vì tôi thấy vậy nè à, hồi xưa tôi có học à, môn cơ sở văn hóa việt nam à, nói về à, cái cái chuyện mà tan da bối rối tại sao người ta hay mặc đồ xô rồi nó nó nó, nó bèo nhèo nó, nó lùng thùng nó rách rưới nó không có đẹp hết không phải tự nhiên cái đám ma là phải mặc cái áo xô cái, cái đó là chỉ là hình thức là gì là thể hiện mình thương xót mình không có thời gian để chăm chút với bản thân ngoại hình đẹp đẽ của mình nữa ý nghĩa của cái mặt cái áo áo xô đó là như vậy chứ còn bây giờ ngay cả khi mình mặc cái áo xô mà trong lòng mình chẳng có thương xót thì đâu cần thiết phải mặc áo xô làm gì còn thời bây giờ đám ma mặc áo dài đồ vét không à tại vì cái thương xót hay không nó thể hiện ở trong lòng chứ không phải là chỉ là cái bộ đồ bên ngoài mặc luộm thuộm như vậy mới gọi là thương xót không đúng cái đó là ngày xưa cái lịch sử văn hóa từ ngày xưa đó là như vậy thôi bây giờ cải biên cải tiến hết rồi và cũng giống như khi mà người ta tại sao bên bên chùa bên phật bên pháp người ta hay mặc những cái bộ đồ 
nhìn nó xấu xí có màu đen thui màu lam màu màu, màu, màu nâu màu ngụ không có màu sắc lè lẹt là tại vì ý hàm ý để muốn rằng những người khoác lên cái áo này tức là khi lúc đó là họ không có quan tâm đến cái vẻ đẹp bề ngoài nữa không có xăm soi với vẻ về vật chất nữa họ chỉ đơn giản là chỉ cần một cái mảnh vải che thân thôi là được đó là tại sao cái bộ đồ nó không có gì là đẹp hết á thì khi cái người mà mặc lên cái bộ đồ đó là phải hiểu được à cái ý nghĩa của nó là gì thì chứ là đằng này lại mình mặc cái bộ đồ đó xong mình lại vẫn đi xăm soi những chuyện đời mình vẫn đi xăm soi tiền bạc của người khác thì cái đồ bộ đồ mình mặc đó, nó không có ý nghĩa nữa gì nữa hết á đó là cái 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 văn hóa mà mình hiểu nó là như vậy không phải tự nhiên mà mặc cái bộ đồ đó đơn giản là tôi giờ tôi không có quan tâm à, tôi không thích xăm soi tôi không thích làm đẹp bây giờ tôi mặc cái bộ đồ có một màu thôi thì có ai cấm tôi đâu không ai cấm không ai cấm là bắt buộc phải chỉ có đi đi tham gia tu rồi có giấy phép tu rồi mới được mặc cái bộ đồ đó không bây giờ tôi không thích mặc đồ tôi lấy cái mền tôi chùm vô một màu cũng được nữa nó bảo với tôi tôi không quan tâm đồ đạc gì tôi nếu mền tôi chùm tôi cuốn vô cũng được nữa không ai quy định ở việt nam chưa có cái luật nào quy định mặc đồ <cười> trừ trừ khi anh mặc đồ của cái giáo hội này anh mặc cái bộ đồ đó lên sau đó anh đi ra đường anh tự xưng tôi là phật tôi bên chùa tôi bên phật tử này hay là đạo phật này đạo phật kia rồi mình nhân danh cái đạo phật đó để mình đi lừa gạt người khác mình làm những điều xấu xa có ý trục lợi thì lúc đó mình mới phạm tội còn mà mình mặc không không lên mình mặc bình thường không ai cấm mình mặc hết trơn thì thì tại sao lại đi xét xét xử mà lại cứ xăm soi đến cái chuyện mặc đồ còn cái chuyện cạo đầu thì cạo đầu thì bây giờ hả các cái mùa covid này tôi tôi nghĩ rất là nhiều người cạo đầu <cười> nhiều người cạo đầu lắm luôn tôi cũng muốn cạo á <cười> tại vì ở nhà miết nóng nực đi cắt tóc đâu có được đâu thôi cạo luôn đi cho nó gọn cái chuyện cạo đầu nó không có liên quan đến cái chuyện tu hay không tu hết trơn á vô mấy vậy nếu vậy thì mấy cái bệnh nhân ung thư đừng cho họ cạo đầu đúng không cái chuyện đầu tóc của họ là quyền cá nhân của họ chuyện nào mà họ cạo đầu xong họ đi đi ra ngoài họ mặc độ tu vô xong đó họ tuyên bố là tôi là tu đây phải kêu kêu gọi mọi người ủng hộ cho những chùa này chùa kia rồi phật này phật nọ họ làm những cái điều đó mới là sai còn tự họ ở nhà họ tự tự cạo đầu hay là tự họ mặc cái gì là quyền của họ tới tới lúc mà mà mà, mà để tóc như thế nào có để tóc hay không rồi mặc đồ như thế nào mà cũng bị kiểm soát đưa vào luật nữa thì nó nghe nó rất là không phát triển được á rồi cái nữa đọc comment thì cũng có rất là nhiều người nhận ra đây là những cái uh, kết tội thiền am như vậy thì nó không có công bằng uh, rất là nhiều người nhận ra uh, bản án này nó không có công bằng nhưng mà cuối cùng họ chốt lại câu là gì à, hy vọng đành chờ cầu ơn trên cầu nguyện cho nói không không có ơn trên nào ban cho cái công bằng hết trơn á mà cũng không có cái chuyện ngồi chờ cái tự nhiên công bằng nó tới không có à, công bằng và tự do không có tự nhiên mà đến mà người ta phải qua cái quá trình đấu tranh mà có à, đấu tranh tức là sao tức là không phải là mình đứng lên để mình chửi bên này bên nọ hay là chửi cái ông ban ra luật hay là chửi gì chữ kia không có chửi mà mình chỉ là mình theo dõi mình quan sát những cái sự việc nó xảy ra trước mắt mình mà mình thấy theo cái cảm nhận của mình theo cái trình độ hiểu biết của mình mình thấy cái 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 sự việc này nó không có đúng nó không có được công bằng thì mình có quyền mình nói lên cái chính kiến của mình giống như là tôi thấy cái bản án này nó quá nặng và nó không đúng để mà kết tội một cái tổ chức à, Họ không có làm gì hại ai Tại sao họ phải lãnh một cái án tù Hơn 23 năm 6 tháng tù Cho 6 con người ở trong đó Nếu như mình rơi vào trường hợp như họ Thì mình sẽ thấy như thế nào Đó là cái chuyện đấu tranh Nó là đấu tranh như vậy Chứ không phải là mình đấu tranh bằng cách là Mình thấy nó vậy rồi mình ngồi im để Mình chờ đi Mình chờ cho tới khi tự nhiên nó trả lại trong sạch Không có không có cái gì mà tự nhiên mà có chứ á xã hội tiến bộ hay tụt hậu cũng nhờ vào những cái con người người ta đấu tranh người ta nói lên tiếng nói của mình người ta đưa ra cái ý kiến nhận xét cái vấn đề này làm đúng ai sai chỗ nào người ta phải nói ra cái điểm sai ai sai thì khi một hai người nói thì cái điểm sai nó cũng không có thay đổi được 
Nhưng nhiều người nói, hàng triệu người nói thì chắc chắn có sự thay đổi. Bởi vì người ta mới nói là gì? Tiếng nói tạo nên sự thay đổi. Chứ bây giờ mình mình thấy nó nó oan sai mà mình không ý kiến gì hết trơn, kệ nó, chừng nào nó cầu mong ngồi đó ngồi chờ cầu Phật, không có Phật nào hết trơn á. Không có Phật Phật bà nào chứng giám cho cái chuyện mà tự nhiên có oan cái tự nhiên nó hết oan không có. Những người mà người ta bị oan, những gia đình mà người bị oan á, người ta cũng phải đấu tranh. Có những cái cái sự việc mà người ta phải đấu tranh cả 10 năm, người ta mới đòi lại được cái công bằng cho người họ. Đó là gì? Muốn có công bằng là phải đấu tranh, chứ không phải ngồi im chờ trời Phật. Không có trời Phật nào mà đem công bằng cho mình đâu. Thì cái điều đầu tiên là mình phải là người phải biết phân biệt đúng sai cái đã. Vậy thì tại sao lại cứ thường hay tồn tại hai cái dạng gọi là một một phe là làm đúng và một phe làm sai. Thì thực ra cuộc đời sinh ra không ai tự cho mình mình sẽ sẽ đi làm có con đường sai cả. Ai cũng sẽ nghĩ rằng mình sẽ làm con đường đúng và bản thân họ cũng đang thực hiện cái con đường đúng đó. Chỉ khác nhau ở cái chỗ là cái trình độ nhận thức của họ nó khác thì họ mới nhìn cái sai đó mà họ cho là cái đúng. Đó là cái vấn đề nó mới, 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 mới xảy ra cái vấn đề Cái quan trọng để mình làm đúng Thì đầu tiên là mình phải biết Cái nào là đúng ừ. Chứ còn bây giờ mình nghĩ là cái, cái 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 sai này nè Theo mình là đúng Nhưng mà đối với người khác nhìn vào thì cái này là sai rồi Thì nó phụ thuộc vào cái cái cảm nhận của hai người khác nhau Chứ bây giờ họ đã cho cái vấn đề này là đúng Nhưng mà một cái người khác đứng ngoài nhìn vào Thì cái vấn đề này là sai Nhưng đối với cái người họ đang cho cái vấn đề này là đúng Thì họ vẫn nghĩ rằng cái vấn đề này là đúng Chứ họ đâu có nghĩ rằng nó sai đâu mà họ bảo là họ chọn sai Họ vẫn tin tưởng rằng họ làm đúng Nhưng mà thực ra là do cái cái trình độ của họ Họ không phân biệt được cái nào là đúng Cho nên họ mới chọn cái sai mà họ cho rằng đó là đúng Thì họ mới đi theo con đường đó đó Chứ không có ai mà sinh ra mà đi chọn tôi tôi tôi, 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 tôi Ngay từ đầu chủ đích đi làm sai hết trơn á Họ vẫn làm đúng Nhưng mà cái đúng của họ nó khác với cái đúng của người khác Bởi vậy nó mới phụ thuộc vào cái trình độ Để phân biệt thế nào là đúng, thế nào là sai Đầu tiên muốn làm đúng là phải phân biệt được cái nào đúng cái đã Còn mình nói mình làm đúng nhưng mà mình lại đi chọn cái sai mà mình cho là đúng thì nó có đúng đâu ừ. Còn cái chi tiết mà thẩm phán cứ một hai đòi cái bên à, à, bị cáo là phải đưa ra được cái bằng chứng ép cung nhục hình, nhục hình. À, Trong khi khi mà anh bắt giam người ta thì anh tịch thu hết mọi thứ Anh không cho người ta có một cái thiết bị nào để ghi âm lại hết Mà lại cứ bảo là không có bằng chứng cái ý của ông tòa ở đây là bằng chứng là gì là để lại thương tích là đánh phải gãy tay hoặc là gãy xương bầm dập cái gì đó đợi tới lúc mà nó xảy ra cái hậu quả như vậy thì nó nặng quá rồi còn bây giờ nếu mà đi mà cái câu tôi tôi nghĩ là rất là nhiều người bức xúc ở cái câu là anh nhốt người ta mà anh này đòi người ta có bằng chứng vậy thì một cách đơn giản thôi là sau này mà có hỏi cung thì để cho hai bên đều có quyền ghi âm để phòng tránh một bên ghi âm thì họ có thể cắt mà Bây giờ một bên một bên hỏi cung người ta ghi âm người ta có thể cắt hoặc là ta ta ngừng lại ta bấm máy tắt cái chỗ đó không cho nghe thì cũng bên khác đâu có đâu có gì kiểm chứng cho nên để mà một cái cái chuyện mà để sau này khỏi phải ra tòa tòa còn hỏi là bằng chứng đâu thì đơn giản thôi đưa cho người ta cái máy ghi âm thì đấy bằng chứng đây rất dễ và một cái điều nữa là gì nếu như bên hỏi cung họ tự tin họ khẳng định họ không bức cung nhục hình thì có mắc cái gì mà phải khó khăn không cho bên kia ghi âm Đúng không? Mình tự tin là mình không bước cung Thì cái việc bên kia ghi âm là chuyện bình thường Không có ảnh hưởng như tôi hòa bình thế giới Còn mình đã không cho người ta ghi âm Mà mình lại đi đòi bằng chứng Đó là một cái điều mà cộng đồng mạng Rất nhiều người thắc mắc về cái câu là Tại sao à, đi vô trong đó Đã bị giam, bị tịch thu hết đồ mà lại đòi bằng chứng Bằng chứng của ông Tòa ở đây muốn nói ở đây là gì? Là vết thương trên cơ thể Là để lại vết tích gì Đó mới gọi là bằng chứng của ông Tòa Ý là như vậy đó trong khi mà trước khi để để mà khi mà để lại vết tích là lúc đó là là mệt rồi đó tại vì nó có rất là nhiều cách không để lại vết tích nhưng mà nó vẫn có vẫn có những cái 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 hành động đó xảy ra thì để để tòa dễ dàng có bằng chứng thì đề nghị luật pháp nên sửa đổi thêm cái mục mà cho cái người bị hỏi cung á được phép ghi âm đối chứng hai bên khỏi cãi khi mà hai bên được đối chứng ghi âm rồi thì lúc đó đâu có cần phải 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 đi đi, đi kiếm bằng chứng làm gì chất vấn quại câu đó nó cũng hơi thừa nữa và một cái điểm nữa là cái cái mấu chốt để mà xảy ra cái chuyện lùm xùm cho thiền am như ngày hôm nay là là đâu chỉ có một cái mấu chốt đó là gì là từ cô diễm mi thì cái nhân chứng đó lại không được phép triệu tập thì lại không triệu tập nhân chứng đó 
Còn nói về để về cái chuyện mà truy bắt một người thì tôi nghĩ an ninh Việt Nam rất giỏi, không có khó khăn gì để mà truy bắt một cô Diễm My. Ngay cả một cái tội phạm khét tiếng rồi có tầm cỡ mà còn truy ra được cái một cái cô chân yếu tay mềm ở đâu không lẽ không biết. Không khó, không khó để mà 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 triệu tập Diễm My về ra hầu tòa. Thì mọi cái nguyên căn đầu dây mối giờ để mà xảy ra cái chuyện lùm xùm như ngày hôm nay chỉ có một mình nguyên nhân đó là Diễm My mà trong khi Diễm My thì lại không có liên can gì tới cái vụ tòa này hết trơn rất là nó rất là 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 là, là nó, nó nó phi lý ở cái điểm đó đó mà đâu có khó để mà triệu tập một người một cái cô gái chân yếu tay mềm không có giấy tờ tùy thân tí mi đâu có khó khăn gì đâu tôi không hiểu ở đây nó một có một cái vấn đề gì mà tại sao lại lại cái cái manh mối quan trọng như vậy thì lại không không được phép mà triệu tập mà để uh, xử cho nó công bằng hơn đằng này xử rất là vội vàng rồi một cái điểm nữa à, khi mà đi ra tòa đó từ xưa giờ tôi theo dõi rất là nhiều phiên tòa mà nó có cái hướng oan sai á thì thường nó sẽ một bên vắng mặt mà ngày xưa á, đa số là gì là cái bên bị kiện mới vắng mặt à những cái ông mà bị kiện á xong bắt đầu lấy cớ bệnh này bệnh nọ rồi để kia là vắng mặt rất là nhiều nhưng cái người mà đi kiện vắng mặt á thì lần đầu tiên tôi mới thấy á <cười> cái người ví dụ như cái ông này ông ông làm sai đi người ta kiện ông ổng đưa đi ra tòa ổng sợ mà phải đối chứng cho nên ổng trốn để một ông tìm cách hoãn binh để hủy cái phiên tòa đó thì còn hiểu nha còn hiểu có nhiều có nhiều phiên tòa cái ông này ông trốn tới bốn năm lần luôn mà tòa cũng không xử cứ hoãn hoài cứ lên là hoãn lên là hoãn thì nhiều lúc tôi cũng bức xúc tôi nói ủa tại sao lại hoãn phải trong luật phải quy định cho người ta là ví dụ như một hai lần thôi sau đó lần thứ ba mà anh không ra là tôi cứ xử vắng mặt chứ tại sao lại cứ phụ thuộc vào cái ông mà bị kiện này không chịu không ra cái nào tòa hoãn cứ lâu lâu cứ thấy luật sư đăng lên nay đến phiên tòa bên kia không ra thế là lại hoãn xong cứ vậy đó. cuối cùng lại hành cho những cái bên mà chính nghĩa họ đi lên đi xuống còn cái bên phi nghĩa thì cứ trốn đó là hoãn tòa làm biết bao nhiêu là cái công sức của người khác thời gian của người khác thì không tính à, lúc đó thì tôi cho rằng cần phải mạnh hơn về cái chuyện là một anh anh được phép khoảng một là một hai lần đầu lần thứ ba mà anh không ra là tòa cứ cứ sự vắng mặt anh mất quyền lợi anh ráng chịu mà từ xưa đến giờ thì tôi chỉ thấy những cái người bị kiện á người ta mới mới trốn người ta vắng mặt thôi nhưng mà đây là cái phiên tòa đầu tiên mà tôi thấy cái người bác đơn đi kiện trốn vắng mặt ấy đấy đó đó mới hại thì chỉ cần nhìn cái phiên tòa thôi đó mình thấy ai trốn là người đó có tật chứ còn cái người mà đường đường chính chính nha bản thân một người mà vác đơn đi kiện người ta háo hức người ta mong tới cái ngày ra tòa để người ta được tận mắt người ta kiện những cái 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 người kia làm sai đằng này tới ngày ra tòa trốn thì chỉ cần cái hành động à, so sánh giữa hai giữa một cái phiên tòa đi so sánh bên nào không dám à, xuất đầu lộ diện trốn nhiều hơn là bên đó có cái tật rụt rít đơn giản vậy thôi mà có gì đâu khó cái người đi kiện hôm qua không có ai mà háo hức đi kiện người ta xong cuối cùng tới ngày ra tòa trốn hai lần trốn hết cả hai <cười> thực sự thì từ xưa giờ tôi theo dõi phiên tòa ngay cả khi theo dõi trên phim luôn á nguyên đơn chưa có thấy ai trốn hết trơn mà toàn bị đơn trốn thôi mà đằng này hả lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy nguyên đơn trốn <cười> và theo cái đánh giá của tôi á thì tôi cứ thấy ra tòa mà hai bên một bên nào trốn là bên kia có tật vậy đó anh không có đường đường chính chính anh không tự tin anh phải như thế nào đó anh mới chốt trừ khi à, rơi vào cái trường hợp bất khả kháng là đang trên đường đi ra tòa bị xe đụng bất tỉnh không đi được thì cái lý do chính đáng không nói còn mà phê phê khỏe mạnh mà không đi ra tòa là anh là người xấu cái bên nào trốn là tôi đánh giá bên đó là người xấu khỏi cần xử <cười> thì đúc kết lại qua cái vụ án thiền am này á thì tôi lại nhận tôi lại nhìn theo cái góc độ khác là đây tôi cho rằng thiền am là một cái phận sự gì đó ở đấng tối cao họ đang giao phó trách nhiệm gọi là cái nạn thứ 81 giống như của thầy Đường Tăng á là phải hy sinh để cho uh, rất là nhiều người dân khác trước đây hiểu sai về thiền am để có một cái nhìn đúng đắn hơn cũng giúp họ sau này biết chọn lọc thông tin hơn để mà tiếp cận thì sau này chắc chắn những người này họ sẽ không tin vào những gì họ nhìn thấy nữa mà bắt buộc họ phải thâm nhập họ phải À, tìm hiểu kỹ hơn trước khi họ muốn phán xét người nào đó cũng là một cái vai trò rất lớn cái công lớn của thiền am đã giúp cho nhiều người tỉnh ngộ à, thì cái chuyện mà thiền am cái bản án dành cho thiền am đây giống như là một cái 
um, gọi là cái gì ta cái nhiệm vụ nhiệm vụ trong quá trình tu phải phải thực hiện để uh, giúp cho dân tình uh, cởi mở thêm được cái nhận thức và sau này biết nhìn nhận lại biết đâu là đúng đâu là sai thì đây là một cái cái vai trò của thiền am trong cái việc tu mà cái cái cái, cái, cái giới uh, Ừ, tâm linh của cái bên thiền am đang giao trọng trách cho thiền am phải làm cái việc đó đó có nghĩa gì đó chứ họ không có hy sinh uổng phí đâu cái hy sinh của thiền am cũng không có uổng phí ở đây tôi cho rằng đây là một cái sự hy sinh chứ không có phạm tội gì hết á à, từ xưa đến giờ ngay từ khi tôi tiếp cận thiền am từ năm 2018 à, tôi vẫn tin tưởng vào những cái con người nơi đây à, tôi cũng không có fan fan hâm mộ gì của họ chứ á tôi không có fan thiền am Ừ. mà tôi cũng không có không có yêu thương yêu quý tới mức mà mà khóc sức mướt như bao nhiêu khán giả khác đơn giản là tôi nhìn tôi thấy họ không có cái gì xấu á à tôi nghĩ rằng xã hội thì cần phải đấu tranh những cái xấu còn những cái tốt thì nên duy trì đằng này trong mắt tôi thì tôi thấy thì nam nó không có xấu chỗ nào chứ họ tự làm tự làm việc họ tự kiếm sống họ không có kêu gọi thì không có xin ai đồng nào tôi cũng đâu có cho họ đồng nào đâu họ vẫn sống được mà còn mỗi người tự nguyện cho đó là chuyện của mấy người họ không có hề lừa gạt họ cũng không có hề kêu gọi mọi người ơi ủng hộ cho tôi đi chúng tôi sắp chết đói rồi họ đâu có nói cái gì nữa đâu họ vẫn tự lao động họ vẫn có nghề nghiệp của họ họ vẫn đi bán rau họ vẫn uh, uh, suy nghĩ uh, ra những cái kịch bản hay để họ làm những cái 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 uh, phim trên youtube để họ có một thêm cái nguồn thu nhập ở tại sao phải lên án một cái nơi mà họ tự lực cánh sinh họ không hề xài tiền thuế của dân họ cũng không xài tiền của nhà nước phải rót xuống cho họ họ tự tự lực hết còn ai mà cảm thấy nghi ngờ họ không thích thì đừng có cho tiền họ đâu có đòi ai phải cho tiền đâu còn ai mà thương họ mà không có điều kiện thì chỉ cần lên coi video thôi là cũng giúp họ có thêm một cái, cái khoản thu nhập mình cũng chẳng mất gì một nơi rất là hữu ích nhân văn như vậy mà không hiểu sao bây giờ và trong mắt tôi thì tôi vẫn đánh giá họ không phải là người xấu à, từ ba ba năm nay bao nhiêu người đổ xô để mà miệt thị họ nhưng tôi vẫn Tôi vẫn tin rằng tôi nói, ngay cả khi họ là loạn luân ấy, ngay cả khi, ví dụ như trong luật pháp, loạn luân là sẽ bị vi phạm, đúng không? Nhưng tôi nói rằng, ngay cả khi nếu như mà xử họ cái tội loạn luân đi, thì cũng nên kiến nghị mở cái luật đó ra. Tại vì loạn luân mà sinh ra toàn đứa thông minh, à, ngoan ngoãn như thế kia thì đâu có cần phải cấm. Người ta chỉ cấm những cái gì xấu thôi. Còn loạn luân mà đẻ ra toàn thông minh, rồi ngoan ngoãn như vậy vậy thì đâu có cần thiết phải cấm, phải phải ban hành cái luật loạn luân làm gì? người ta đưa cái luật loạn luân là bởi vì quan hệ cận huyết thống thì nó mới sinh ra dị tật rồi đầu óc không minh mẫn đẻ ra những cái đứa bệnh đau bệnh dị tật khuyết tật người ta mới cấm còn mà đẻ ra toàn thông minh ngoan ngoãn tài giỏi như thế kia thì cũng nên sửa lại cái cái luật loạn luân đi khuyến khích khuyến khích cho người ta loạn luân đó ngay từ đầu tôi cũng không tôi không tin người ta loạn luân mà ngay cả khi bây giờ hả có 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 kết tội loạn luân mà có bằng chứng loạn luân thì cũng nên sửa lại cái luật cái loạn luân nó quá tuyệt vời loạn luân nó xấu cái gì nó xấu luật là gì luật là người ta ban ra những cái điều để ngăn ngừa những điều xấu xảy ra ở trong khi mấy đứa trẻ này nó quá tốt quá thông minh quá tài giỏi đâu xấu đâu Ui, tại sao phải ngăn ngừa